Hi students, in the video, la, trapezoidal rule and Simpson's rule use panni, or double integration oda value va And in the function na, 1 divided by x plus y the whole square. In the function oda, double integral value. This is the And h and k value values question le In the trapezoidal rule and Simpson's rule, this use panni In the function oda, actual integration formula onna veenda, but in the or table value veenu. In the table value kandupidikkaradhukku nama x and y values ella use pannikalam so x oda ella values and y oda values ellame namakku first theva padum inda x and y values idhe eludradhukku dhaan inda h and k values use aagum inga rendu ka value is 0.5 h appadinaaga common difference in x that is x ku lower limit inga 3 x ku upper limit 4 so x oda first value vandittu inga 3 a irukum Add the three length in the Hachika value, add penny, add penny, add the third x value and a made the kela. Three kuda in the Hachika value zero point five add penna, three point five euro. Again in the three point five kuda Hacha add penna, four kadeko. This is the x order upper limit. So in the Namaki x moon values kadeko. This is the y order values are the k value is point five k abdinaka, y value lowla common difference. In the y lower limit one, y upper limit two. So, 1 la start pannanu, 2 la end ahanu. in between, nama 0.5 add panni add panni value sallanu. So, 1 la end 0.5 add pannanu, 1.5 varu. And 1.5 kuda marbadiyum 0.5 add pannanu, 2 vandhu. So, y ka values inga 1, 1.5 and 2 thang. So, in the trapezoidal and Simpsons rule use pannanu apri na, nama in the x and y, it oda values alla use panni. First, in the function irukkudu liya, 1 divided by x plus y the whole square. It oda values a kandu pidikkanu. That's why we have a table form. In this table, we form x and the moon value. This is 3, 3.5, 4. y value is column wise. 1, 1.52. And in between, we have values. This is the function of values. That is, if you have a function in integral, you can see the function in terms of xy. And the function is f of xy. So, in the first value, we have to do this. 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 We if we have over time, we the function values and substitute the calculator value. So, once we store the function in the function, we the function in the calculator. We store the in the table values in the table. We will store the First, in the calculator, we will store the four decimal places. We will the mode button 5 times. We will fix the option. We will number 1. So, 1 enter. If you enter 4, we will point to 4 digits in the display. We will store the function and the function is numerator 1. So, 1 divided by the denominator value in the bracket. So, the bracket is x plus y. x and y are pink color. If you have any option, you can press the alpha button and press the corresponding buttons. So, x then plus y. Then bracket close panicala, it is power 2 veno, that is square veno, that is x square new option, that is over value calculate panicala, that is CALC, that is a button, 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 so 1 enter panniti equal to kudutha and the corresponding function ku value kadaikum 0.0625 again calculate button kuduthittu adutha x ku 3.5 y ku 1 a irukra appo andha corresponding function ku value venum so x ku value 3.5 enter panniti equal to kudunga y ku value kekum y ku value 1 so 1 kuduthittu equal to kudutha corresponding function value 0.0494 nu kadaikum adutha value kandupidikkaradhukku again calculate symbol kudunga Add x value 4 and y value 1. This is the corresponding function value. So x value 4 equal to y value 1. 
அதுதான் அந்த டிஸ்பிளேலேயும் இருக்குது ஸோ சிம்பிளி ஈக்குவல் டு கொடுத்தா போதும் அல்லது ஒன்னை என்டர் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுங்க நமக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸுக்கு த்ரீயும் ஒய்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவும் இருக்கிறப்ப தான் கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வேணும் அடுத்தது மறுபடியும் கால்குலேட் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு கொடுங்க ஒய்க்க வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு கொடுங்க கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நைன் ஃபோர் இதே போல ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் நம்ம கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது ட்ரிபிசைடல் ரூல் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குது இல்லையா அதே இன்டெகரல் ஃபங்க்ஷன் அதை அப்படியே எழுதிடணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஹச் கே பை ஃபோர் தி ஹோல் இன்டு மூணு டேம் இங்கே வரும் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூஸை எழுதியிருப்போம் லாஸ்ட் டேமில் வந்துட்டு இன்டீரியர் வேல்யூஸை எழுதியிருப்போம் தட் இஸ் இந்த ஹோல் வேல்யூஸாக ட்ரெபிசைடல் ரூலில் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க எதெல்லாம்னா பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் அடுத்தது இன்டீரியர் வேல்யூஸ் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ்னால் என்ன வரோம்னா இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு இதில் இந்த மூணு வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூ தான் பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலம் இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூஸ் தான் ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ரிமைனிங் நமக்கு இங்கே நைன் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது இந்த நைன் வேல்யூஸில் நமக்கு பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் அப்படின்னாக்க இந்த லைனில் உள்ள வேல்யூஸ் வரும் 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 இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூஸை இந்த ட்ரெபிசைடல் ரூல் ஃபார்முலாவில் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இதெல்லாம்னா கார்னர் வேல்யூஸ் அப்புறம் பவுண்ட்ரி லைனில் உள்ள ரிமைனிங் வேல்யூஸ் இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூஸில் கார்னர்னால் இந்த பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ இந்த பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ அப்புறம் இந்த பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ அடுத்தது இந்த பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ தட் இஸ் இந்த ஃபோர் கார்னரில் உள்ள வேல்யூஸ் வரும் அதை தான் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் எழுதணும் செகண்ட் டேமில் பவுண்ட்ரியில் உள்ள ரிமைனிங் வேல்யூஸ் தட் இஸ் ஆல்ரெடி கார்னர் வேல்யூஸை எடுத்துட்டோம் இல்லையா அப்போ ரிமைனிங் வேல்யூஸ்னால் இந்த வேல்யூ வரும் இந்த வேல்யூ வரும் இந்த வேல்யூ வரும் இதுவும் வரும் இந்த ஃபோர் வேல்யூஸும் தான் இந்த செகண்ட் டேமில் வரும் அடுத்தது சம் ஆஃப் தி இன்டீரியர் வேல்யூஸ் இது தான் லாஸ்ட் டேம் இன்டீரியர்னால் இங்கே பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூஸ் தவிர இன்டீரியராக வந்துட்டு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் வருது ஸோ இது தான் இந்த ஃபார்முலாவில் தேர்டு டேமில் வரும் அண்ட் எல்லா டேம்லேயுமே அவுட் சைடில் ஒரு நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்று இல்லைன்னா ஒன் தான் அடுத்தது டூ இருக்குது அடுத்தது ஃபோர் இருக்குது இதை நம்ம ஈஸியாக எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கலான்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒன் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு டபுள் தான் இங்கே வரும் டூ அடுத்தது டூக்கு டபுள் ஃபோர் இல்லையா அது தான் அடுத்த டேமில் இருக்கும் ஸோ இப்படி நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஃபார்முலாவில் எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் நமக்கு ஹச் அண்டு கேக்க வேல்யூஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டுக்குமே அந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் வந்துட்டு சம் ஆஃப் ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸ் இங்கே வயலட் கலரில் ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸையும் மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா இந்த ஃபோர் வேல்யூஸையும் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் செகண்ட் டேமில் டூ இன்டு சம் ஆஃப் தி ரிமைனிங் வேல்யூஸ் ஆன் தி பவுண்ட்ரி தட் இஸ் இந்த பவுண்ட்ரியில் ரிமைனிங் வேல்யூஸ்னால் இந்த க்ரீன் கலரில் டிக் போட்டிருக்கிறது இந்த நாலு வேல்யூவும் அதை கொண்டு செகண்ட் டேமில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்த மூணாவது டேமில் என்னென்னா ப்ராக்கெட் உள்ள சம் ஆஃப் தி இன்டீரியர் வேல்யூஸ் ப்ளூ கலரில் ரவுண்டு போட்டிருக்கிற எந்த வேல்யூ மட்டும் தான் இன்டீரியர் வேல்யூ இதை கொண்டு இந்த தேர்ட் டேமில் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது சிம்சன்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி இந்த டபுள் இன்டகிரேஷனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் சிம்சன்ஸ் ஒன் தேர்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி டபுள் இன்டகிரேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ வந்துட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த டபுள் இன்டகிரேஷன் அதே ஃபங்க்ஷன் அதை அப்படியே எழுதிக்கணும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஹச்சு கே பை நைன் தி ஹோல் இன்டூ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி செவன் டேம்ஸ் இருக்கும் இந்த செவன் டேம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேம்ஸ் வந்துட்டு பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூஸ் அதை மூணு கேட்டகரியாக பிரித்து இங்கே இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு டேம் வந்துட்டு ஆட் ரோவில் உள்ள வேல்யூஸ் லாஸ்ட் ரெண்டு டேம் வந்துட்டு ஈவன் ரோஸில் உள்ள வேல்யூஸ் தட் இஸ் இந்த ஹோல் வேல்யூவை சிம்சன்ஸ்
இதையும் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க ஈவன் ரோவில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ ஈவன் ரோவில் உள்ள ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ தட் இஸ் இந்த ஆடு ரோவை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ அண்ட் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ அதே போல் தான் இந்த ஈவன் ரோவையும் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ அப்புறம் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ தட் இஸ் இப்போ நமக்கு செவன் டேம்ஸ் இங்கே கிடச்சிரும் இதில் மூணு டேம் இருக்குது இதில் ரெண்டு டேம் இதில் ரெண்டு டேம் ஸோ டோட்டலாக செவன் டேம்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ தான் அந்த ஃபார்முலாவில் வரும் அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த செவன் டேம்ஸ்லேயுமே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேமில் மட்டும்தான் பவுண்ட்ரியில் உள்ள கார்னர் வேல்யூஸ் இருக்குது அடுத்த ரெண்டு டேம்லேயும் பாருங்கள் பவுண்ட்ரியில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ அடுத்த ரெண்டு டேமில் ஆடு ரோவில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ அடுத்த ரெண்டு டேமில் ஈவன் ரோலில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ தட் இஸ் எல்லா கேட்டகரியிலேயுமே ஃபஸ்ட்டு ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ இந்த ஆர்டரை மாற்றிடக்கூடாது அடுத்தது இந்த ஃபார்முலாவில் செவன் டேம்ஸ்லேயுமே அவுட் சைடில் நம்பர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் இந்த மூணு டேம்லேயுமே பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் நம்பரே இல்லை நம்பர் இல்லைனா ஒன் தான் இதுக்கு டபுள் தான் இங்கே இருக்குது டூ அடுத்த டூக்கு டபுள் தான் ஃபோர் அது தான் இங்கே இருக்கும் அடுத்த செட்டில் நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது இல்லையா இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்துட்டு ப்ரீவியஸில் லாஸ்ட்டாக இருந்த அந்த நம்பர் அது தான் அடுத்த செட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஃபோர் வரும் அந்த ஃபோருக்கு டபுள் தான் அடுத்த டேமில் இருக்கும் இப்போ இந்த செகண்ட் செட்டு முடிஞ்சாச்சு அடுத்த ரெண்டு டேமும் வந்துட்டு மூணாவது செட்டு தட் இஸ் ஈவன் ரோலில் உள்ள வேல்யூஸ் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ப்ரீவியஸ் செட்டில் லாஸ்ட்டாக இருந்தது இல்லையே ஒரு நம்பர் எயிட் அந்த எயிட்டு தான் இங்கே வரும் அண்ட் அந்த எயிட்டுக்கு டபுள் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் அது தான் அடுத்த டேமில் இருக்கும் ஸோ இப்படி இந்த நம்பர்ஸையும் நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா பார்க்குறதுக்கு தான் பெருசு போல் இருக்கும் பட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டேபிளில் இருந்து கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த டேபிளில் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் எதெல்லாம்னி இந்த பவுண்ட்ரியில் உள்ள கார்னர் வேல்யூஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு டேமில் நமக்கு வேணும் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர் கார்னர் வேல்யூஸும் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதணும் தட் இஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டேம்குள்ளாடி இவ்வளோ வேல்யூ வரும் அடுத்தது செகண்ட் டேமில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ இன்ட்டு சம் ஆஃப் ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ ஆன் தி பவுண்ட்ரி அடுத்தது நமக்கு ஆடு பொசிஷன் அண்ட் ஈவன் பொசிஷன் எல்லாம் வேணும் அதுக்காக வேண்டி நம்ம இந்த ரோ அண்ட் காலம்க்கெல்லாம் நம்பர் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ இருக்குது பார்த்தீங்களாமா இது எல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூஸ் தான் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோவை எடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் நமக்கு ஃபார்முலாவில் இதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ தான் வேணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூ வேண்டாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்துட்டு ஒய்க்க வேல்யூ ஸோ அதையும் விட்டுடலாம் அண்ட் இது தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரோவுக்கு மட்டும் நம்பர் கொடுக்கலாம் தட் இஸ் இந்த ரோ தான் இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ரோ இது செகண்ட் ரோ அண்ட் இது வந்துட்டு தேர்டு ரோ அண்ட் அதே போல் காலம் வந்துட்டு இது தான் ஃபஸ்ட்டு காலம் இது செகண்ட் காலம் இது தேர்டு காலம் இப்போ இந்த பவுண்ட்ரியில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ தான் அடுத்ததாக எடுக்க போகிறோம் இந்த ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ரோவில் பாருங்கள் ஆடு நம்பர் வந்துட்டு ஒன் அண்ட் த்ரீ இல்லையா இதுக்கு நேர பவுண்ட்ரியில் வரக்கூடிய வேல்யூஸ்னா இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் பட் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துட்டோம் கார்னர் வேல்யூஸில் ஸோ இதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது அதே போல் காலத்தில் பாருங்க ஆடு நம்பர் ஒன் அண்ட் த்ரீ இல்லையா அதுக்கு நேர பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூஸ்னா இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் அண்ட் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் தான் பட் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி கார்னர் வேல்யூஸில் சூஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கே வந்துட்டு பவுண்ட்ரியில் உள்ள ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இந்த செகண்ட் டேமில் ஒரு வேல்யூவும் நமக்கு கிடையாது அடுத்தது தேர்டு டேம் பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு சம் ஆஃப் ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் ஆன் தி பவுண்ட்ரி இப்போ நம்ம பவுண்ட்ரியில் உள்ள ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ண போகிறோம் ரோவில் டூ தான் ஈவன் நம்பர் ஸோ செகண்ட் ரோவில் பவுண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ வரும் அதே போல்
ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம தேர்டு டேமில் இவ்வளோத்தையும் எழுதிடுறோம் இங்கே பவுண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவையும் நம்ம ஒன்ஸ் எழுதியாச்சு ஸோ இப்படி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பென்சில் வச்சு இந்த கரஸ்பாண்டிங் ரோ அண்ட் காலத்தை கட் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் ஆல்ரெடி எழுதின வேல்யூ ரிப்பீட் ஆகாது ஆல்சோ எல்லா வேல்யூவும் வந்திருக்குதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வேல்யூஸை கட் பண்ணிடலாம் அதே போல் இந்த காலத்தை கட் பண்ணிடலாம் இதையும் கட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த வேல்யூவையும் கட் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் நமக்கு இங்கே ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது நம்ம இன்னும் நாலு டேம் எழுத வேண்டியது இருக்குது அடுத்ததா நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் டேமில் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டேமில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சம் ஆஃப் ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ ஆன் ஆடு ரோ இங்கே பாருங்கள் ஆர்டு ரோனா ஃபஸ்ட்டு ரோவும் தேர்ட் ரோவும் தான் பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ அண்ட் தேர்ட் ரோவில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி பவுண்ட்ரியில் உள்ள வேல்யூ ஒன்ஸ் நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ இங்கே நமக்கு ஆர்டு ரோ ரிமைனிங் இருக்கவே இருக்காது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள நெக்ஸ்ட் டூ டேம்ஸ்லேயுமே நமக்கு வேல்யூஸ் வராது அடுத்தது நம்ம ஈவன் ரோல் உள்ள வேல்யூஸ் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஆடு பொசிஷன் வேல்யூவாக பார்க்கணும் இங்கே ஈவன் ரோ அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ரோ மட்டும்தான் பிகாஸ் இதுதான் ஈவன் நம்பர் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது பட் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஆடு பொசிஷனில் உள்ளதா ஈவன் பொசிஷனில் உள்ளதான்னு பார்க்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு இதுக்கு நேரம் உள்ள அந்த காலமில் நம்ம நம்பர் போட்டு வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த நம்பரை பார்க்கணும் இங்கே நம்பர் வந்துட்டு டூ தட் இஸ் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோருங்கிறது ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ அப்போ இந்த ஈவன் ரோல ஆடு பொசிஷன் வேல்யூ நமக்கு இல்லவே இல்லை ஸோ இந்த டேம் நமக்கு வராது பட் இந்த ஈவன் பொசிஷன் வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு சின்சன்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணுறப்ப கிடைச்ச அந்த டபுள் இன்டகிரேஷனோட வேல்யூ